Okay, sa video na ito, ang didiscuss natin ay about real accounts and nominal accounts. Okay, so back to our accounting elements, account classifications. Di ba meron tayong assets, liabilities, and equity? Tapos under ng equity ang income and expenses. E ano yung tinatawag natin na real accounts saka nominal accounts? Okay, so una, real account. So, ito yung mga accounts na hindi kinuklose or hindi tinatransfer ang balance at the end of the year to the capital account. Okay, ang example nito ay the assets, liabilities, and yung ating capital account mismo. Okay, itong tutor capital example dito sa example natin. So, at any point in time habang nag operate pa yung business, hindi kinuklose itong mga accounts na to, mag a ito sa financial reports ng business. Okay? And then, of course, there's a possibility na itong mga account na to magkaroon ng zero balance at any point during the operation of the business. Pero, pinapresent pa rin siya sa financial reports niya. Okay? And then, yung tinatawag natin na nominal accounts, ito naman yung kinuklose uh, sa capital account at the end of each year. Alin-alin itong mga to. We have itong ating revenue and expenses. Okay? Uh, bakit siya kinuklose sa capital account? Kasi at the end of the accounting period, or normally yung calendar year natin, January 1 to December 31, Kasi kailangan i-compute ng business kung magkano yung kinita niya for the year or yung uh, nag-profit ba siya or nalugi ba siya during the year. So, kailangan isama rin niya yung mga income accounts niya, magkano yung kalahatan kinita ng business, and then isa-summarize din niya yung kanyang mga expenses, magkano sa kalahatan yung nagastos ng business. Pag uh, babanggain yung dalawang yan, so kapag mas malaki, Ang income, total income, kesa sa total expenses, ibig sabihin, nagka-profit ang company. Pero kung mas malaki naman ang total expenses compared to total income, ay ibig sabihin, nalugi ang company. Okay? So, paano nga ba i-close itong accounts na to? Yung lahat ng revenue, uh, di ba normal side niya is uh, credit? Kapag i-close siya, uh, yung balances... Nitong account na to, let's say total repair income for the year is 120,000. Ide-debit natin siya, tapos ang kabangga niya na account ay income summary. Okay? Yung income summary, nominal account din siya, pero more on temporary account lang. Kasi ginagamit lang siya para i-close yung income and expense account sa kanya. Tapos yung balance niya din, uh, after niyang i-summarize yung revenue and expenses, ililipat naman sa capital account, okay? Itong mga expenses, di ba normal uh, side nila is debit? Kapag kinlose sila, yung balances nila ay credit, tapos ang debit ay yung income summary, okay? And then, again, depende kung alin ang mas malaki. Kapag mas malaki yung revenue kaysa sa expenses, edi magkakaroon ng uh, profit, di ba? So, yung profit, Nasa income summary siya pag na-close na tong dalawang set ng uh, asset classifications na to. So, pag kin-close naman siya kay income summary, kapag ang balance nitong si income summary ay credit, ibig sabihin mas malaki yung kin-close na income kesa sa expenses, i-close naman natin siya ngayon kay capital account. Papaano yon Ang entry natin, um, debit si income summary, credit si capital account. Okay? Since credit si capital account, ibig sabihin, lumaki yung balance niya. Kasi nga, nagkaroon ng profit yung business. Okay? Paano naman kapag mas malaki yung expenses? So, pag mas malaki yung expenses kesa sa revenue, ang magiging balance ni income summary bago siya i-close kay capital account ay debit. Okay? So, kung debit siya, Pag kinlose natin siya kay capital account, credit natin siya. So, credit sa income summary, ang debit natin ay si capital account. Since nakadebit si capital account, ibig sabihin, mababawasan siya. Kasi nga, uh, nalugay yung business eh. Mas malaki yung expenses kesa sa uh, revenue. Okay, so kabawasan sa capital ng business. And then lastly, we have itong uh, tutor drawing. Okay, so although... 
'di ba? Kasamahan siya nitong owner's equity. Pero dito sa owner's equity, ang real account lang dito ay itong capital account. Itong dalawa, drawing sa kay income summary, uh, this or nominal account then ano temporary account na kinoclose sa capital account. So itong si drawing naman um pag meron siyang balance at the end of the year, iko-close naman siya kay capital account. Paano ang entry noon? So di ba ang normal balance ni drawing ay debit. So pag kinlose siya, i-credit natin siya. So credit tutor drawing. Ang debit natin ay tutor capital. So dinebit yung capital, si ibig sabihin na bawasan kasi nga Merong withdrawal na iko-close na sa kanya. Okay? So, yun. Uh, again, kumbaga parang uh, hindi naman siya formally ginagamit when reporting. Pero parang uh, it's a terminology lang para uh, mag-refer dito sa mga particular accounts. So, another na palatandaan for real accounts is ito yung mga accounts na mag-a-appear sa balance sheet or statement of financial position. Ano, later on, magkakaroon tayo ng discussion about financial statements. So, andun yung medyo in-depth. Pero ngayon, uh, siguro for your familiarity lang muna ng terms. So, ayan. Uh, assets, liabilities, sa yung ating capital account. These are real accounts. And then, yung mga natitira, uh, dito sa part ng equity, we have drawing and then the income summary. Tapos yung revenue and expenses, these are uh, nominal accounts na cash sila tinawag na nominal accounts kasi at the end of the year, yung balances nila is ikiniklose sa capital account. In terms of financial statements, so itong dalawang to, revenue and expenses, ito naman yung mag appear sa um, income statement or statement of financial performance, okay? And then aside from these two asset classification, revenue and expenses, uh, itong dalawa, tutor uh, drawing or the drawing capital sa kayong income summary, okay? So that's it for this video. Um, short uh, discussion lang siya, no? kasi explanation lang ng <laughs> terminologies, real and nominal. Account. So that's it. Thanks and bye.